dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvéreim, mai szent misénket a Hosanna énekes könyv 194-es énekének első verszakával kezdjük. Atya, Fiú és a Szent Lélek nevében, Amen. az Úr legyen veletek! És a Kedves testvéreim, nagy szeretettel köszöntelek benneteket itt a Gazdag Réti Szent Angyalok templomban és otthonaitokban. Köszöntöm az Apostol Televízió kedves nézőit. Egybe gyűltünk, hogy köszöntsük égi édesanyánkat, a szűzanyát, az ő szeplőtelen szívének, ünnepén, és kérjük a tisztasságnak kegyelmét és annak figyelmességét, hogy követni tudjuk a szűzanyát az Úr Jézusra odafigyelő lelkületben, hogy mi szívünkben őrizzük Jézus szavait, és azt tettekre váltsuk. Háladásul ajánljuk fel a mai Szentmisét, Ferenc testvérünk 75. születés napján, Isten éltesse sokáig szeretteivel együtt, élő és elhunyt hozzátartozóiért is imádkozunk, és felajánljuk értük a mai szentmisénket. Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Jónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat lépkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én védkem, én védkem, én igen nagy védkem. Kérem azért a boldogságot, mindenkor szűz Márját, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Istenünk, Te a boldogságos szűz Mária szeplőtelen szívét, igét hajlékává és a Szent Lélek templomává tetted. Adj nekünk, adj nekünk tiszta és tanulékony szívet, hogy hűségesen ragaszkodjunk 
a te parancsaithoz, s téged mindenek felett szeressünk, a mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mind örökkön örökké. Olvasmány Judit könyvéből. Judit szerencsés visszatérése után mérhetetlen lelkesedés kerítette hatalmába az egész népet, úgyhogy leborult és magasztalta Istent ezekkel a szavakkal. Áldunk Istenünk, mert ezen a napon megsemmisítetted néped ellenségeit. Uzia pedig így szólt Judithoz. Áldjon meg, leányom, a magasságbeli Isten a föld minden asszonyánál jobban, s legyen áldott az Isten, az Úr, az ég és a föld teremtője. Ő vezérelt, hogy fejét ved ellenségeink vezérének. A bizalom, amelyről bizonyságot tettél, nem vész ki soha az emberek szívéből, hanem mindörökké megemlékeznek az Isten hatalmáról. Fordítsa ezt Isten örök dicsőségedre, és áldjon meg minden jóval, mivel nem kímélted életedet, amikor megaláztatásban volt részünk, és megakadályoztat pusztulásunkat, mert az igaz úton jártál, Istenünk szín előtt. Az egész nép ráfelelte. Amen, úgy legyen. Joakim főpap és Izrael fiainak előjárói eljöttek, és így áldották Juditot. Te vagy Jeruzsálem büszkesége, Izrael nagy dicsősége, és a mi népünk nagy öröme. Ez az Isten igéje. <tos> Kács könyvéből. Egy alkalommal, amikor Jézus tanított, felkiáltott egy asszony a tömegből, boldog a méh, mely hordozott téged, és az emlő, amely táplált. Erre ő így válaszolt, és még milyen boldogok azok, akik Isten szavát hallgatják, és meg is tartják. Ezek az evangélium igény. Kedves testvéreim, itt gazdag réten és otthonaitokban, a boldogságos szűzanya szeplőtelen szívét tiszteljük, és hogyha eltűnődünk az emberi személyiség alkotó jegyein, akkor mindezt most a szűzanyára kell vonatkoztatnunk, mert a mi emberi személyiségünknek, most emberi oldalról tekintve a meghatározói, a belső életünk, a gondolkodásunk, lelkületünk, tulajdonságaink, és mindezeknek irányítói az értelem és az akarat. Az értelem, amely a dolgokat keresi, megismeri, belátja, az akarat pedig cselekvésre késztet bennünket. És ugyanakkor az emlékezet is fontos, hogy egységbe hozzuk életünknek különböző 
szakaszait és eseményeit, és a szeretet középpontja és központi eleme a szív. A boldogságos szűzanyában tehát mindezt köszöntjük és tiszteljük, de ugyanakkor arra gondolunk, hogy a szűzanya szívében ott van az irántunk való szeretet is, együttérzés és a részvét, hogy ne szakadjunk el attól, akit ő szeret, és akit ő nekünk ajándékozott, vagyis az Úr Jézus Krisztustól. Boldogok, akik Isten szavát hallgatják, és azt megtartják. A szűzanya nem attól lett boldog, hogy hordozhatta Jézust a szíve alatt, hogy a kebléből táplálta és anyai gondoskodásával körülvette, hanem attól volt boldog mindezek felett, mert ez is hozzátartozott boldogságához, attól, hogy kereste az Isten akaratát, hogy mielőtt megfogant volna az Úr Jézus élete, akkor már kegyelemmel teljes volt mert mindig meghallgatta Isten szavát, és azt megtartotta. Édesanyaként is, de Krisztus követőként is, mint a Krisztusi ember példája, boldognak mondhatta magát, ki is fejezte ezt a boldogságát a szűzanya, a háló énekében, a magnifikátban, mikor azt mondta, boldognak hirdet engem minden nemzedék, mert nagyot tett velem ő, aki hatalmas, és szent az ő neve. Ettől lett a szűzanya igazán boldog, hogy felemelte őt az Isten a szolgálatára, és ezt mind meg is tette. A boldogságos szűzanya szívében hordozta azokat a szavakat, üzeneteket, amelyeket különböző helyzetekben kapott, mert hiszen elgondolkodott a pásztorok szavain, amikor Betlehemben köszöntésére érkeztek a pásztorok, elgondolkodott 40 nappal később Jézus születése után Simeonnak fájdalomra utaló szavain, a te lelkedet is törjárja át, hát nem volt bizonyára egy jó érzés, egy csecsemőt ringatva a karjaiban, már arra gondolni, vagy arról hallani, hogy ez a gyermekhez majd ellenségeskedést fog eredményezni az ő küldetésében, mert lesznek, akik elutasítják őt, szembefordulnak vele, és már ott elhangzik a megváltó, áldozatának a gondolata is, amelyben azonosulni akar lelkileg a boldogságos szűzanya, és ezért fogja átjárni a tör, a fájdalom tőre az ő szívét. És aztán a 12 éves gyermek, amikor bemutatják Jézust a templomban, felhívja a figyelmet arra, hogy ő követi földi családjának szolgálatát, nevelő atyának és a szűzanyának is intelmeire hallgat, és amikor hazamennek Jeruzsálemből, akkor engedelmeskedik nekik. De kifejezésre juttatja ott a templomban, amikor három nap múlva megtalálják a sok keresés után, kifejezi azt, hogy neki atyának a házában kell lennie, nem tudtátok? Neki atya dolgában kell munkálkodnia. Ez az ő küldetése, és Szent Lukás leírja ebben az esetben is, helyzetben, hogy szívébe véste ezeket a szavakat a szűzanya, és elelgondolkodott róluk. Tehát szívében hordozta mindazt, ami az Úr Jézussal kapcsolatos. Az ő szerető szíve mindig nyitott a Krisztusi ember megsegítésére. 
mindig elfogadhatjuk és kérhetjük az ő segítségét. Hiszen együttérzésében most is azt akarja, hogy mi is boldognak mondhassuk magunkat, hogy Krisztushoz tartozunk, és az ő szándékait követjük. A szűzanyának az értünk aggódó szívében kell most bíznunk, hogy mindig jó döntést tudjunk hozni, személyes életünkben, Krisztus mellett, az üdvösségünkért, szeretteinkre figyelve, és az ő üdvösségüket is munkálva. Mindig az Úr Jézus nyomában kell járnunk, és mindez akkor valósul meg, ha a tiszta életre törekszünk, sokan fájlalják, vagy fájlaljátok, hogy a római liturgia egy évvel ezelőtt már az eredeti latin szöveghez igazodva, a magyar mise szövegből kihagyta a szeplőtelen kifejezést, a szűzanyja nevét említve a bánatimában, a Szent Mise elejé, Közös bűnbánati imában nem mondjuk, hogy kérem ezért a boldogságos mindenkor szeplőtelen szűzmárját, csak a boldogságos mindenkor szűzmárját, bár abban benne van a szeplőtelensége is, és az eredeti latin szöveg is csak ennyit mond róla, csak úgy megszoktuk azért néhány évtized alatt, hogy hozzátesszük mi itt a magyar szövegben. De ez nem azt jelenti, hogy engedelmeskedve a Szent Liturgia szabályainak és a Magyar Püspöki Konferencia Püspök atyái szándékainak, hogy elfeledkeznénk arról, hogy a szűzanya valóban szeplőtelen, és az ő szeplőtelen szívét tiszteljük ezen a mai napon, kiemelten tisztaságát, büntelenségét, és ugyanakkor a nem csak önmagáról gondoló lelkületét, hanem a miértünk a keresztényekért aggódó lelkületét, amelyben mi is osztozunk tisztasságában, magunk és mások üdvössége munkálásában. Ez a mai szép ünnepünk, tehát segítsen minket abban, hogy osztozva a szűzanya tisztasságában, a mi szívünk is mindig együttérző szív legyen mások iránt, és teljes odaadást jelentsen az Úr iránt. Amen. Amen. Imádkozzunk testvéreim a boldogságos szűzanyával együtt, mert ha ő velünk imádkozik, Szent Fia, Bizonyjal meghallgatja a kéréseinket. Urunk, te szűzanyádat rendelted egyházad anyává. Az ő közben járására tartsd meg Szent Hídben Ferenc pápánkat, Péter főpásztorunkat, a püspökök testületét, papjainkat, és az egész hívő népet. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk, szűz anyád, a világ királynője, az ő közben járására add meg, hogy az emberek békében és boldogságban éljenek. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk, szűz anyád, a mi asszonyunk, nagyasszonyunk és pátrónánk, az ő közben járására add meg, hogy nemzetünk békében és egyetértésben gyarapodjék és boldoguljon. Kérünk téged, hallgass meg minket! Urunk, szűzanyád, a mi édes reménységünk, az ő közben járására nyerjen védelmet, az erőtlen és az elhagyott, Találjon rá az igazságra a tévejgő, és térjen hozzád a bűnös. Kérünk téged, hallgass meg minket! Urunk, szűzanyád a mennyország ajtaja, 
az ő közben járására engedd el elhunyt testvéreink hátralévő büntetését, és vezest be őket az örök életre. Kérünk téged, hallgass meg minket! Urunk, szűzanyád, ami szerető égi édesanyánk, oltalma alatt segíts továbbra is a ma 75. születésnapját ünneplő Ferenc testvérünket és szerető családját. Urunk, szűzanyád, ami örök boldogságunk, aki ott van melletted, a mennyei dicsőségben, fogad be az elhunyt családtagokat, terészülő anyát, és minden elhunyt rokont, testvér és családtag lelkét az örök boldogságba, akikért a mai szentmisében megemlékezünk. Urunk, szálljon fel imádságunk, Dicsőséges trónusodhoz, és ne enged, hogy csalódottan, üres kézzel távozzunk. Szűzanyádnak menje édesanyánknak közmenjárására, hallgass meg kéréseinket, ha kérsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. 194-es ének, második verszakát énekeljük. Köszönjük testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az út, kezedből az áldozatot, ne védek is életére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszentet házjavára. Urunk Istenünk, tekints adományainkra, melyeket Szűz Mária szeplőtelen szívét ünnepelve elét hoztunk. Hadd, hogy az ő példáját követve, fiad gazdag kegyelmi ajándékairól gyakran megemlékezzünk, és azokat szívünkben hűségesen megőrizzük, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát, Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örökisten, Krisztus, ami Urunk által. Te ugyanis a boldogságos szűzmárjának bölcs és tanulékony szívet adtál, hogy tökéletesen teljesítse mindazt, ami neked tetszik. Új és szelíd szívet adtál neki, hogy kegyesen beleírhasd az új szövetség törvényét. 
Egyszerű és tiszta szívet adtál neki, hogy fiat szűzi fogantatására, valamint örvendező örök látására méltó legyen. Erős és éberen vérasztó szívet adtál neki, hogy félelem nélkül és erős lélekkel viselje el a fájdalom törét, és hűségesen várja fia feltámadását. Ezért mi is dicsőítünk az összes angyalokkal együtt, vidám lélekkel éneklünk és hálás szívvel zengjük. Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt, vegyétek, és egyetek ebből minnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kejhet is, majd ismét hálát adott, Odatta tanítványainak, és így szólt, vegyétek és igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kejhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálatát kérdek együtt, és hittel vagyunk feltámadásra, amit elmegyősz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kejhét. És hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk, és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szent Lélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházat sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben, Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel, segéd püspökeivel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, az elhunyt családtagokról, akikről a Szentmisében megemlékezünk, a templomunkban nyugvó hívekről és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk minnyájunkon, hogy Isten anyjával a boldogságos szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a Szent Apostolokkal, Szent Angyalaiddal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen.
Üdvözítőnk szavára és Isteni tanításán felbátorodva, így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, úgy a Földön is, minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsássunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, hagyj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert él az ország, a hatalom és a dicsőség, Urunk Jézus Krisztus, Te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne védkeinket nézhet, hanem egyházat hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, a élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a Engesztelődjetek ki szívből egymással. Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Testéreim, most a 114-es éneket énekeljük.
Kedves testvéreim, kérjük most a szeplőtelen szűzanya szent szívének közbenjárására, az Úr Jézus látogatását azoknak a testvéreinknek, akik otthonaikban kapcsolódnak be a szentmisébe, és szívükbe kívánják fogadni az Urat, hogy őt hordozzák imádságos életükkel, Uram, Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged, és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hátó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Urunk Jézus Krisztus teste, Őrizzen meg engem az örök életre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Amen. Könyörögjünk. Örök megváltásodban részesülve kérünk Istenünk, hogy akik fiad édesanyjának szeplőtelen szívéről megemlékeztünk, őséges kegyelmedet elnyerjük, és üdvözítő erőt folytonos gyarapodását érezzük. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Kedves testvéreim, a jó Isten áldását kérem minnyájatokra, a jelenlévő gazdagdéti testvéreimre, az Apostol TV és Hegyvidék TV nézőire egyaránt, hogy a szűzanya szerető szíve alatt mi is tiszta szívűek, és mindig Krisztus követők maradjunk. A szűzanya tisztaságát a befejező énekkel is magasztaljuk, a 161-es éneknek az első verszakát fogjuk énekelni. Az Úr legyen veletek! A boldogságos, Isten szülő, Szűz Mária, Szent József, Őrangyalaitok és védőszentjeitek közbenjárására, papi készföltételem által áldjon, őrizzen és védelmezzen benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. Menjetek békével, szolgáljátok Istent és embertársaitokat. Szent Mihály Arkangyal. Védelmez minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten. Te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek veszére körüljárnak a világban, Isten erejével, Taszíts vissza a kárhozat helyére. Amen. Jézusom szent szíve, Szűz Mária kegyelmek anyja, Magyarok szent őrangyala, Szent Pió és Szent Sárbel atya, Minnyáján szent angyalok és Istennek minden szentjei,